안녕하세요 마마루시아입니다 너무 오랜만인데 모두들 잘 지내셨나요? 저는 작년에 있었던 유산의 아픔을 이겨내고 다시 셋째 찰떡이를 임신했었는데요 정말 감사하게도 올해 8월 22일 오전 9시 50분에 이렇게나 건강하게 셋째 아이를 출산할 수 있었습니다 그럼 출산 후약 40여일간의 순간들을 잠시 함께 보실까요? 사실 새로운 가족을 맞이하는 게 모두에게 낯선 일인지라 어른도 아이도 저마다의 몸살을 앓기도 했었는데요. 제가 몸조리하는 기간에는 가족들의 건강을 챙기기도 어려워서 그런 우리 가족들의 건강을 어떻게 잘 챙겨줄까 고민하던 중 마침 몸에 좋은 풍기인삼을 홍보하는 유튜버로 선정이 되었어요. 그래서 풍기인삼을 활용해서 가족들에게 다양한 요리를 해주려고 하는데요. 여러가지 쉽고 건강한 레시피를 소개할 테니 영상 끝까지 시청해주세요. 엄마 이제야 TV 먼저 우리나라의 인삼은 예로부터 큰 인기가 있었는데 특히 영주 풍기읍의 인삼은 많은 사람들에게 알려져 있는데요. 경북 영주 풍기는 약 500여 년 전부터 인삼 재배를 했던 인삼 시베지라고 합니다. 풍기 인삼은 인삼 향이 강하고 사포닌 함량이 매우 높아서 신진대사 기능에 탁월한 효능이 있는데요. 아무래도 면역력이 많이 떨어진 우리 가족에게 안성맞춤일 것 같아요. 2021년 10월 1일부터 17일까지 경북 영주 풍기 인삼 축제가 온라인으로 개최된다고 하니까요. 관심 있으신 분들은 많이 많이 참여해 주시면 좋을 것 같아요. 또한 2022년 9월 30일에는 전 세계인이 모이는 영주 세계 풍기인삼 엑스포가 열린다고 하니 기억해 두었다가 가보시는 것도 좋을 것 같아요. 자 이제 본격적으로 요리를 시작해 볼 건데요. 우선 껍질은 벗겨내지 않고 칫솔 같은 걸로 살살 흐르는 물에 씻어줄 거예요. 풍기인삼은 몸통부터 뿌리까지 버릴 게 하나 없이 정말 알찬 식재료인데요. 왜냐하면 몸통뿐만 아니라 잔뿌리들까지 다양하게 활용 가능하기 때문이에요. 사실 풍기인삼으로 무슨 요리를 할수 있을까 싶으실 텐데 생각보다 쉽고 간단하게 생활 속에서 활용 가능한 레시피가 정말 많더라고요. 밥 반찬 뿐만 아니라 아이들도 먹을 수 있는 디저트에서부터 어른들이 간단히 즐길 수 있는 요리들까지 오늘 천천히 하나하나 보여드릴게요. 엄마 이지야 TV 오늘 제일 먼저 보여드릴 풍기인삼 레시피는 바로 풍기인삼 잔뿌리 무침이에요. 굉장히 쉽고 간단하니까 여러분도 집에서 한번 따라해보세요. 우선 몸통에서 잔뿌리들만 제거해서 모두 모아줍니다. 그리고 양념을 바로 만들어 볼게요. 달달한 멜시레키스 2스푼 매콤한 고추장도 2스푼 고춧가루는 1스푼 식초도 1스푼 넣어주고요. 고소한 참기름 한 스푼 참깨도 한 스푼 가득 넣어주세요. 이제 모든 재료가 골고루 어우러지도록 잘 섞어주세요. 색깔이 그럴듯하죠? 이제 미리 준비해둔 잔뿌리들을 꺼내봅니다. 잔뿌리는 이따가 또쓸 곳이 있기 때문에 적당히 사용할게요. 이 양념에는 손으로 두줌 정도 넣으면 적당한 양이 됩니다. 이제 양념이 골고루 묻을 수 있도록 해주세요. 위생장갑을 끼고 이렇게 그냥 뒤적뒤적 하다 보면 어느새 붉게 물들어 있는 풍기인 삶을 보실 수 있을 거예요. 사실 인삼은 가끔 먹는 식재료라는 인식이 강한데 이렇게 잔뿌리들을 모아서 밥 반찬을 만들어 놓으면 언제든 건강을 챙기며 맛있게 먹을 수 있어요. 
만드는 방법도 굉장히 간단하니까요 여러분도 꼭 만들어 보시길 추천드려요 정말 얼핏 보면 도라지 무침이나 더덕 무침 같기도 하고 이렇게 반찬통에 담아놓고 매 끼니마다 꺼내서 먹으면 새콤달콤 정말 맛있어요 마지막으로 통깨까지 솔솔 뿌려주면 참 좋겠죠? 건강하고 맛있는 풍기인삼 잔뿌리 무침 완성! 정말 간편하게 5분도 안 걸려서 만들 수 있는 반찬이니까요 여러분도 꼭 한번 만들어 보세요 냉장고에 넣기 전에 맛좀 한번 보려고요 달콤한 양념에 인삼이 오독오독하니 씹는 맛도 있고 정말 어른들 밥반찬으로 딱이네요 이제 아이들이 먹을만한 레시피를 소개해볼게요 엄마 이지야 TV 밥반찬으로 만들었던 풍기인삼 잔뿌리들이에요 이제는 인삼의 몸통을 가지고 맛있는 디저트를 만들어 볼 거예요 인삼 내두 부분은 칼로 모두 제거를 해 주었어요 총 6개에서 7개 정도의 인삼으로 풍기인삼 전갈을 만들어 볼 거예요 먼저 잔뿌리를 제거한 인삼 몸통을 적당한 크기로 잘라줄게요 약 0.6에서 7cm 정도면 아주 적당한 두께예요 인삼 전과는 달콤해서 아이도 어른도 쉽게 먹을 수 있거든요 시간은 조금 걸리지만 레시피가 어렵지 않으니까 한번 따라해보세요 냄비에 자른 인삼 조각들을 넣고 물 2컵을 부어주세요 그리고 센 불을 켜주시고요 이때 소금을 1티스푼 정도 넣어주세요 그리고 여유를 가지고 물이 반으로 졸아들 때까지 기다립니다 이제 끓이면 끓일수록 풍기인삼이 점점 투명해질 거예요 너무 많이 익었을 때 뒤적거리면 인삼이 으깨질 수도 있으니 조심하시고요 저는 이렇게 위에 떠오르는 것들은 숟가락으로 제거를 좀 해주었어요 팔팔 이렇게 끓여내다 보면 어느새 물이 금방 쫄아든답니다 이때 오렌지 주스나 귤즙 같은 과일 향을 살짝 낼수 있는 식재료를 반컵 정도 넣어주세요 그리고 바로 이어서 물엿도 반컵 정도를 넣어줍니다 이제 인삼이 다시 잠겼는데 다시 천천히 졸여주면 된답니다 벌써부터 향이 굉장히 좋아요 물엿이 들어가다 보니 밑바닥이 금방 탈 수도 있어서요 이렇게 옆에서 지켜보시면서 눌러붙지 않도록 해주세요 
어느새 물이 많이 쫄아든 것 같죠? 이제 재료는 딱 하나 더 남았는데요. 바로 전과의 풍미와 달콤함을 책임지는 꿀이랍니다. 이렇게 꿀까지 넣어주면 이제 거의 다 끝난 거예요. 이렇게 처음엔 조금 팔팔 끓여서 물을 좀 날려줄 거예요. 그리고 어느 정도 졸았다면 불은 약불로 바꿔주세요. 물엿에 꿀까지 들어갔기 때문에 금방이라도 들러붙을 수가 있어요. 이제 인삼이 정말 많이 투명해지고 전과 모양에 가까워진 것 같죠? 완성된 아이들은 하나씩 꺼내주세요. 여기서 더 많이 끓이게 되면 아예 흐물거릴 수가 있어서 불을 아예 꺼줍니다. 이렇게 완성된 풍기인삼전과는 하루에서 이틀 정도 건조시켜주면 되는데요. 건조시키기 전에도 몇개 먹어보았는데 그 맛이 일품이었어요. 정말 달콤하고 맛있는 간식이 완성되었답니다. 건조시키고 나서 냉장고에 넣어놓고 하나씩 꺼내 먹으면 정말 꿀맛이에요. 한번 이렇게 만들어 놓으니 모두가 좋아하는 영양 간식이 되어서 뿌듯했어요. 풍기인삼 전과도 대성공! 엄마 이제야 TV! 이번엔 아이들이 좋아하는 또 다른 디저트를 만들어 볼 건데요. 나도 좋으면 안 돼? 그럴래? 네. 이번에는 5살 우리 딸 소희가 도와준다고 하네요. 이건 뭐냐면 풍기인삼 밀크쉐이크예요. 우리 먼저 한... 응. 풍에 여기 인삼을 넣고 우유를 담아주고 그렇지. 풍에 인삼을 좀 넣어줄래? 소희가? 오늘 필요한 재료는 미리 손질해 놓은 잔뿌리들과 우유, 그리고 꿀이에요. 자, 이제 우유를 넣을게요. 내가 넣어줄게. 풍기인삼 밀크쉐이크는 만드는 방법이 정말 간단해서 이렇게 아이와 함께 직접 만들어 봐도 좋답니다. 이제 네, 여기에 꿀을 넣을 거예요. 꿀! 엄마 꿀은 내가 넣어줄래. 응. 기다려봐. 이제 마지막 재료인 꿀을 두 스푼 넣어줄 거예요. 언제 좀 맛있을 것 같아. <웃음> 이렇게 풍기인삼 밀크쉐이크는 정말 만들기가 쉬워서 아이도 직접 참여하며 즐거워했답니다. 그래도 이 꿀만 맛있. 이렇게 믹서기로 마지막에 잘 갈아주기만 하면 거의 다 끝났어요. 소희는 아직 어려서 한 번에 이렇게 많은 양을 먹지는 못해서 이렇게 통에 담아서 냉장 보관하며 가족들과 나눠 먹을 거예요. 냉장고에 시원하게 보관할게요. 직접 만든 풍기인삼 밀크쉐이크를 맛보고 있는데요. 맛있어? 최고야? <웃음> 무슨 맛이야? 어, 딸기 맛. 딸기 맛? 딸기 맛처럼 달콤해요? 네. <웃음> 어, 어, 근데 이거 말랑말랑해. 음, 맛있는데? 음, 
엄청 향긋하고 맛있다, 그렇지? 근데 이거 요구르트처럼 아예 이런데 이번엔 아빠가 드실 밀크쉐이크를 미리 만들어 놓기로 했어요 아빠 오시기 전에 빨리 넣자 아빠 오실 시간은 아직 한참 남았는데 소희가 서프라이즈 해줘야 한다며 마음이 급하네요 됐어 이번에도 아까처럼 인삼 잔뿌리와 우유, 꿀을 기호에 맞게 적당량을 넣고 믹서기에 윙윙 돌려주면 끝이랍니다. 사실 우리 가족은 다이어트에도 관심이 늘 많은데요. 이렇게 간편하게 풍기 인삼 쉐이크를 한끼 식사 대용으로 만들어 먹으면 요즘 같은 코 시국에 약해진 몸을 보강하고 다이어트도 할수 있으니까요. 정말 일석이조의 효과를 누릴 수 있답니다. 사실 풍기인삼을 그대로 줬으면 아마 안 먹었을지도 모르는데 앞서 만들었던 전과나 이런 쉐이크 같은 레시피를 활용하니 어른아이 할것 없이 정말 잘 먹더라고요 이거 진짜 맛있다 네, 네말 맞죠? 진짜 근데 딸기만 나는데? 되게, 되게 향긋해 네말 맞죠? 진짜 풍기인 삶이 향긋하고 꿀은 달콤해서 꼭 딸기 맛 같더라고요. 엄마 나도 냄새 맡아줘. 되게 향기가 좋아. 그거는 응. 맛있다. 그러니까 내가 딸기 맛이라고 했잖아. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 엄마 이제야 TV. 이번에는 생활 속에서 쉽게 해볼 수 있는 또 다른 요리들을 보여드릴 건데요. 여러분들은 고기 구워 드시는 거 좋아하시나요? 우리 가족은 다들 고기를 좋아해서 자주 해먹는 편이에요. 고기를 구울 때는 보통 버섯이나 마늘 등을 같이 구워서 먹는데요. 오늘은 거기에 풍기인 삶도 더해서 함께 구워 먹어 볼 거예요. 얇게 썰어서 올려놓으니 보기에도 좋고 같이 곁들여 먹기에도 좋을 것 같아요. 오늘은 구워 먹는 치즈까지 함께 올려주었어요. 소고기와 버섯 그리고 풍기인 삶이 어우러져서 정말 맛있더라고요. 풍기인삼 치즈 조합도 정말 추천드려요. 꼭 드셔보세요. 소희도 와서 먹자. 이렇게 소고기와 치즈에 풍기인삼을 더해서 참기름까지 곁들이면 풍기인삼이 향긋하면서도 달콤 쌉쌀해서 정말 다른 음식들과도 잘 어울리고. 음식의 풍미를 높여주는 역할을 하더라고요. 그래서 평소 고기 구워 먹거나 할때 이렇게 간편하게 같이 썰어서 고기나 치즈, 야채 등과 곁들여 먹으면 정말 간편하게 건강도 챙기며 맛있는 한끼 식사를 할수 있으니 꼭 한번 해보세요. 안녕. 뭔데? 아, 이거. 뿌리가 있는 거 이거는 바로 풍기 인삼이야 풍..풍땡이? 아니 풍땡이 아니고 <웃음> 풍기 인삼이라고 몸에 엄청 좋은 거예요 풍땡이? <웃음> 이거 그리고 고기랑 먹으면 되게 맛있거든? 한번 먹어볼래? 풍땡이 먹어? <웃음> 치즈도 있잖아 치즈랑 고기랑 이렇게 먹어볼래? 한번? 근데 여기 지금 치즈도 있잖아 어 여기 치즈 여기 잘라놨어 구워서 이거 봐 하지만 그렇고이니까 꼭 풍뎅이 같아 봐봐 응 그래 먹어봐 맛있을걸 처음엔 안 먹는다더니 바로 최고라고 하네요 <웃음> 소희가 인삼을 처음 봐서 낯설어 했는데 맛있게 먹고 있어요. 음 맛있어? 오 이렇게 잘 먹는데. 구워 놓으니까 쓴 맛이 거의 안 나서 아이들도 정말 맛있게 잘 먹더라고요. 
감사합니다. 맛있어. 그런데 생각보다 되게 맛있지 않나? 이번엔 맛있는 삼겹살이랑 같이 구워 먹어 볼 거예요. 처음엔 겉모습만 보고 안 먹는다던 소희가 맛있다고 계속 앉아서 잘 먹더라고요. 소희가 하트 모양이라며 좋아했던 인삼 한 조각까지 고소한 참기름장에 찍어서 너무 맛있게 잘 먹었어요. 이제 먹고 싶은 걸 주문하고 있네요. <웃음> 엄마는 상추에 삼겹살, 마늘, 풍기인삼, 버섯을 넣어서 쌈을 싸먹었는데 정말 맛있었어요. 풍기인삼을 구워 먹으니 정말 달달한 맛도 나고 풍미도 좋아서 이렇게 고기나 치즈, 버섯 등과 함께 곁들여 먹어보시길 추천드려요. 엄마, 엄마, 이제야 TV! 마지막으로 보여드릴 풍기인삼 레시피는 바로 멋진 풍기인삼을 통으로 이용하는 풍기인삼 담금주입니다. 사실 재료나 만드는 방법은 너무나 간단한데요. 풍기인삼과 과실주용 소주, 그리고 담금주 병만 있으면 된답니다. 풍기인삼을 잘 세척한 후 뇌두 부분만 잘라주었어요. 옛말에 보기 좋은 떡이 먹기도 좋다고 하잖아요. 이렇게 멋스럽게 생긴 풍기인삼을 통으로 넣어서 담금주를 만들어 놓으면 나중에 손님이 오시거나 했을 때한 잔씩 내어드리기도 좋을 것 같아요. 자 이제 담금주 병에 딱 알맞게 들어갔네요. 그리고 바로 과실주용 소주를 부어주고 뚜껑을 닫아주면 완성이에요. 소주를 부을 때 조금 흘리긴 했지만 정말 쉽게 만들 수 있죠? 이렇게 풍기인삼으로 특별한 담금주 만들기도 성공이네요. 여러분도 한병 만들어 보시는 건 어떨까요? 엄마 TV 지금까지 보여드린 레시피들 모두 기억하시나요? 첫 번째 밥 반찬 새콤달콤 맛있는 풍기인삼 잔뿌리 무침 만들기 두 번째 디저트 아이들도 잘 먹는 풍기인삼 전과 만들기 세 번째 디저트 우리 집 영양 다이어트 간식 풍기 인삼 밀크쉐이크 만들기 네 번째 생활 속 요리 고기, 야채, 치즈와 곁들여 먹는 풍기 인삼 구이 너무 맛있어서 신났었죠? <웃음> 맛있다! 맛있다! 근데 생각보다 되게 맛있지 않나? 다섯 번째 생활 속 요리 특별한 풍기인삼 담금주 만들기 이제 끝 소희 오늘 인삼 맛있게 먹었나요? 네! 더 먹고 싶어요 더 먹고 싶어요? 풍기인삼 덕분에 오늘도 맛있게 잘 먹었습니다 오늘도 영상 봐주셔서 감사드리고요 앞으로 새로운 우리 가족 상윤이와 함께하는 일상들도 많이 지켜봐주세요. 그럼 다음 영상에서 또 만나요. 아 풍긴삼축제에도 많은 관심 부탁드려요.
그럼 영상 보시는 모든 분들 행복한 하루 보내세요. 안녕. 엄마, 엄마, 이지야, TV. 엄마, 이지야, TV.